Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini dah sebelas tahun lima, sebelas tengah. Saya akan buat sikit cakapan di kawan lima belas minit. Kata sekarang ni dah pukul sebelas dua puluh lapan, di lima belas minit lebih kurang Uh, tiga setengah uh, sebelah sebelah tiga puluh lima kan saya akan stop perbincangan pendek saja itu dengan tajuk tercakap peranan coaching di masa kini iaitu melihat sesuatu dari sudut buka yang biasa kita hadapi satu pendekatan yang mungkin uh, seperti mana mungkin anda telah tahu tapi sikit banyak akan saya teri sikit pencerahan yang agak berlainan sedikit sebagai satu, buka ni bukan sesuatu yang luaran. Buka ni sentiasa ada. Cuma dalam tahun 1990, lahir perkataan buka. Saya dah buat dikajian oleh Amerika dalam tahun 1990. Perkataan itu dan lebih teliti ni dalam tahun 2011 dan sebagainya. Perkembangan perkataan buka menjadi luas. Dan sesuatu yang sering kali digunakan bila orang cakap tentang hubung dengan leadership dan sebagainya. Buka adalah sebahagian daripada pemerhatian yang menjadi mendapat tumpuan awam. Okey, Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang boleh masuk hari ini. Dan saya tahu semua orang masih bertugas, ada yang berehat dan sebagainya. Uh, selama 15 minit, uh, saya akan cakap. InsyaAllah. Mungkin uh, kalau dah berhati-hati 30, 15, 45, mungkin saya akan stop. Okey, kalau ada apa soalan, sila tulis di situ. InsyaAllah saya akan kemukakan. Ini merupakan sembang-sembang sebagai penambahan sebab kita sekarang ini telah menghadapi new normal. New normal dengan kata sesuatu yang berubah dan sekarang memang jelas. So this new normal telah lama pun dibincang uh, di dalam siapa yang melacau buku dalam leadership dan sebagainya menyebut tentang uh, new normal ini apabila berlakunya perubahan dari segi financial structure. Uh, maka berlakulah new normal apabila menjadikan open source ataupun kata komputer IoT merupakan sesuatu the in thing in the world today maka terdapat perubahan berlakunya perubahan dalam meaning making dan sense making cara kita berfikir sesuatu yang memberi makna pun berubah dengan perkataan kita guna pakai sekarang dan yang kedua kita punya penggunaan pemikiran kita dari segi logical approach pun meningkat oleh sebab kepantasan decision dibuat di atas motor big machine ataupun dalam language bahasa machine, machine language yang membolehkan seseorang menggunakan komputer membuat decision dengan cepat dan pantas sebab ni komputer uh, merupakan ataupun software merupakan sesuatu yang boleh detect diguna pakai oleh sesuatu yang berkemampuan tapi syaratnya dia mesti boleh mengetahui sesuatu jadi berbalik kita pada coaching coaching melihat sesuatu sebagai sesuatu sentiasa berubah unceasing change ataupun preservative negation preservative negation ataupun sesuatu yang berlaku dia ada di other side dia ada both side of the coin dan dalam segi kata dalam zaman buka ni dia kata um, sekarang ni bila seseorang bercakap sesuatu dia kata ada sesuatu lain operating right? at the same time jadi so listening for the future that went through the VUCA is something something that is happening that most of well talented coaches are able to use this so dalam bentuk foresight hindsight uh, insight dan hindsight juga guna pakai sebagai satu penyelesaian untuk to go where first where to achieve there something sama ada like nak mengeluarkan sesuatu dan segi marketing, dan segi pengurusan dan sebagainya, kataan-kataan ini selalu digunakan pakai di dalam buka. Jadi dalam coaching, kita melihat sesuatu dari sudut mengambil kira sedang berlaku dan akan berlaku. So bila kita, nobody can predict the future, tidak siapa pun boleh menentukan masa depan. Allah Allah sahaja yang boleh. Cuma we think that we prepare something eh, for the future. That mean, kita sentiasa berusaha sebagai satu usaha yang ditentukan dan diperlukan bagi kita menjayakan sesuatu, maka kita akan berusaha. Jadi kalau kita berdiam diri, maka kita akan jadi as status quo. Jadi kita tidak mahu jadi macam dinosaur, lepas ke belakang, kan, tak boleh menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan masa. Yang kedua, perkataan buka sering kali digunakan pakai. Buka ini melibatkan perkataan dengan brutality, uncertainty, complexity, dan ambiguity. 
kata-kata empat kata ini merupakan sesuatu yang memang telah pun berubah selalu sebab tu kita kena istighfar kita sebagai Islam kita kata insyaAllah ini kita hanya sekadar berusaha dalam tahun 1990 ha, kata ini telah digunakan sebuah luas tapi dalam tahun 2000 uh, dalam 2000 12 Bob Johnson telah menulis bukunya yang bertajuk Leaders Make the Future yang mana dia ada tulis dalam satu chapter Listening for the Future Listening for the Future melalui buka so buka ni memangnya bukan luaran kadang-kadang diri kita sebab tu kita kena ada balancing uh, imbalance between cognitive dan social emotional cognitive mungkin kata kita menyiapkan logical approach itu pendekatan yang seringkali kita menggunakan thinking capability yang dia gunakan new contact dan sebagainya. Sedangkan di satu lagi yang menjayakan kita adalah kemampuan diri kita iaitu menyesuaikan keadaan how we carry ourselves together in meeting with others. That means how we are able to relate ourselves with others. So that is dalam bentuk social emotional. So bentuk social emotional ni mengimbangkan kekuatan kemampuan kita dalam menggunakan cognitive ataupun digital thinking. Jadi nak serengkahnya yang apa yang saya sebut di sini ialah sekiranya keadaan sedemikian apakah di sebaliknya oleh sebab tujuan saya cakap ni adalah lebih kurang uh, 15 minit maka saya cuba cakap serengkah yang boleh bila seseorang menggunakan dua tiga faktor foresight insight action dan hindsight di new kata kalau foresight tu dia melihat suatu sense provocative future that mean you sensing try to detect what is something is happening that we are using our foresight dan sebab tu dia katakan dia buat forecasting dan sebagainya benda tu is not certain but we are searching something sensing uh, some other provocative for the future <laughs> by doing that that's how we think by trying question we try to find the answers in fact we cannot get the answer what we get is question so the best way is how to construct question so for coaches who are fully used of this they are really capable of doing this in creating a most powerful question. And number two, when you go to the inside, that means intuitive journey, all right, from sensing, using foresight, to give that insight. We look at the insight, we are sense making to inspire strategy. How to inspire strategy? This is beyond that what we call, we, we do, um, yang kita kata, menggunakan selalu kita kata, apa ni, kita gunakan dalam strategic planning, kita menggunakan uh, satu apa pendekatan, tetapi dia merupakan menggunakan diri kita, yeah? insight, iaitu how, a foresight, how kita send the provocative insight uh, for the future, second, insight, next sense, we sense making how to inspire the strategy. From foresight, we move to insight that inspire for us to create a strategy. So by doing this, it direct me to say we are creating strategi, right? this is pendekatan. Daripada creating strategi, kita telah mendapatkan action, I mean to get to get there early, to achieve earlier, to capture the market earlier, to create new product, keep the impact. So from there, we try to see from the hindsight, moving to far side, far side pare, jadi menjawab kata, we are making a difference. So when we are making a difference, that means we are using, we must be clear with our vision, and then followed by understanding our vision and then equip balik dengan how clear we are for this vision and our agility. So that's why now we are talking about agility management. So we are talking about apa ni, talent management dan sebagainya. So berbalik pada VUCA yang disingkatakan VUCA iaitu uh, V, Volatility. So bila kita Volatility, ia merupakan sesuatu yang untuk kita katakan bila berlaku benda ni, it is a challenge, unexpected atau unstable sesuatu yang berlaku. Maybe kita tak tahu berapa lama dan sebagainya. Tetapi dia memerlukan sesuatu yang kita kena cari jalan memahaminya dan gunakan sikit ilmu yang kita ada. Dan selalu kalau guna ilmu yang sekarang pun kita mungkin lambat sikit nak mencapai. Ya. Mesti kita tak tahu harga barang naik dan turun sebagainya. Bukan tugas kita. Tetapi kita kena find a way how to do it. So when come under volatility, kita menggunakan vision maka we must have the vision. So we use under validity, understand the vision. That's why yang saya sebut tadi, from understanding the vision tadi, the vision tadi maka menyebabkan kita boleh faham. Bila kita faham, 
maka selepas fatality apa berlaku ya uncertainty buka perkara uncertainty you uncertainty sesuatu yang kita tak tahu langsung maklumat dia kita pun tak tahu yang mana satu right or right we do not know which is what and then to overcome the uncertainty first we try to understand what it is from the conundrum being spoken by others the conundrum given by others to us from there we can pick up which is important to them and try to understand this in the coaching jadi bila kita faham sesuatu disampaikan dan try to put it into action. So, di dalam masa uncertainty ni, uncertainty ni, what we need to do is clarity. Ingat tadi, kita get to go to clarity. We be clear what we want. So, go back to our vision, mission dan sebagainya. To the previous strategy, maybe we have to realign or we have to consolidate whatever the action we have taken. From for the uncertainty, kita pergi kepada complexity. Alright, complexity ni satu suasana yang mana sesuatu yang berlaku tu interconnected ha? variable ni dan banyakkan maklumat yang kita dapat ni sama ada predictable atau predictable dan sebagainya kita tak tahu tak tak tentu dia jadi misalnya kita buat bisnes so banyak bisnes kita tak tahu perubahan dari segi undang-undang teori dan sebagainya bila berlakunya complexity macam ni so the idea is we have to be clear so the component part of this complexity ialah clarity So, di dalam coaching, that's why when we coach someone, first we have to clarify from the client that we coach. What I mean is clarity, itu kita timbulkan clarification question. Bagaimana question digunakan? So, we are using this VUCA every day, right? Sebagai manusia biasa, uh, kita bayangkanlah, kalau komplek, kita try make it clear. So, we focus on the clarity. So by doing that, the whole thing be on kata they evaporate away. Right? So kita fokus on the clarity that we are talking about. Kemudian we go to ambiguity. Also, what is ambiguity? Kita tahu there is a causal relationship. Itu sesuatu yang berlaku completely unclear. Tak ada contoh sebagainya. Unknown, unknown to the unknown. Dia pun tak tahu lagi kepada kita tak tahu menyebabkan ambiguity ni. Dia as a side dia ialah agility. Itu kita kena ajar. Sebab tu kita kena kata agility management, agility in our communication dan sebagainya. So keempat-empat benda yang saya sebut ni tuan-tuan dan perempuan merupakan the component side of this. Empat benda ni semua tertakluk kepada empat moment. Empat moment iaitu sesuatu yang kita katakan kita nak try dapat sebagai satu one we understand. Yeah? One we understand that mean we are in the context. The whole thing is being contextualized. I mean to say we can see what is happening right in front of our eyes. From there on, we see the relationship, right? Between the content that we have in about like satu yang belakunya dari destructive technology, destructive technology. Belakunya kata uh, dalam era sosial yang mana communication diperlukan. Maka di situlah wujudnya dikatakan proses. Uh, tercipta suatu hasil the creativity. Because from creativity bau dia ada innovation you become more innovative then last kali bila kita pergi kepada the area of ambiguity uh, com- complexity bila complexity we after we make the whole thing clear then we have to be prepared for the ambiguity so for of course you yourself also got to be agile so agility inilah sesuatu yang selalu kita bincang harian dan kemungkinan buka is part of our life is for the long time ago bukan baru data so new norm is already a norm so new norm is all the time because dia kata preservative negation antara A dengan B right macam tiap-tiap satu ada both side Allah kata jadikan satu berpasang-pasangan jadi kalau kita buat satu ada satu yang kita kata mitigate mitigate ya eh? A and B. Jadi seperti yang saya sebut satu uh, kadang-kadang kita fokus on one thing dia as a side di unknown tu kita tak tahu sebab tu di unknown is at the dark side so bila benda tu appear baru kita realize what it is but we have to understand it is moving it's all started with the context dia berkembang dari konteks maka berlaku lah perubahan perubahan tu sentiasa berlaku until we take up and find it we try to be more clarity about it and we understand it and then what do we adjust ourselves to the situation and all these things boil down to our vision. We have to check back our vision is the intent or not. So, sakat ni, tuan-tuan dan perempuan, uh, quite heavy juga discussion ni, yang mana saya menerangkan daripada segi pendekatan dia menggunakan konsep, iaitu kita kata foresight, 
hindsight, action, then letting sand, let me through hindsight. So out in circle, and from there on we move, that's what we can do. We move to VUCA. So from VUCA, one we understand uh, apa yang tersebutkan sebagai volatility, okay? Uh, volatility, bila kita volatility, we have to be clear back to our vision. And then secondly, when we talk about uncertainty, when it comes to uncertainty, we have to understand what is that really we don't understand. When we understand the whole thing, we can easily looking back at complexity from our other side lagi, yalah, we try to get clear. Clarity. When we are clarity, we get this clarity and then ambiguity because we are totally prepared to be agile. So all these things, vision, understand, clarity, agility is the component side of VUCA. So component side of VUCA is VU, Yalah VUCA, yalah VUCA juga. Yaitu vision, understand, clarity and agility. So what it is all about, how you go about handling it, you need a certain level of thinking capability, social emotional uh, maturity, then cognitive maturity. Setakat ini, tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya boleh bincang dalam masa 15 minit, merangkumi aspek how we look at coaching, how we use coaching di dalam hati buka dalam harian. Rupanya dengan menggunakan persoalan, maka jawablah soalan. Soalan itu merupakan jawapan. Sebab question is the question. Bila set to question, maka timbul lagi question. So, the question, the answer is not in the answer. The question can be found in the question. <laughs> Agak tuan-tuan perempuan, jangan confuse. Sebab benda ni benda kebiasaan. Sebab tu saja, saya mohon maaf. Kalau tuan-tuan ada sesuatu yang komen, sila. Tempat saya cuaca nampak elok tuan-tuan dan perempuan. Sekarang ni dah nak masuk 45 minit. Saya ucapkan riba terima kasih kepada sahabat yang boleh masuk, yang mendengar. Please share this talk. InsyaAllah 50 minit saja saya cakap. Mohon maaf, segala kesilapan, kekurangan itu adalah kelemahan saya. Yang kendaraan semua daripada Allah SWT. Jadi sebagai orang Islam, kita selalu bersifat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat perlindungan Allah. Hanya ini saya mohon maaf apa saja silap cakap dan sebagainya. Okay, we see you again tomorrow, insyaAllah. Kalau Tuhan kan izinkan tuan-tuan lompat, kita berjumpa lagi besok. Mungkin di waktu yang sama. Um, dan mungkin dalam masa yang sama, kita jumpa. Kita sudah di sini tuan-tuan lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.